Ganz herzlich willkommen heute zu unserem besonderen Face Reading Event zum Thema Intuition. Dieses Thema liegt mir sehr am Herzen, weil Intuition ist etwas, was wir beim Face Reading unbedingt brauchen, um Menschen gerecht zu werden. Und ich entdecke immer mehr, wie wichtig es ist, auch seine individuelle intuitive Begabung zu entdecken und auch zu nutzen. Wir sind alle irgendwie unterwegs, uns selbst zu finden, uns selbst zum Ausdruck zu bringen, unsere Mitte zu finden, uns erfüllt zu fühlen, den Sinn des Lebens, die Lebensaufgabe zu finden. Und meine Erfahrung ist, dass die intuitive Begabung, die wir alle mitbekommen äh, haben, die aber auch ein bisschen ausdifferenziert ist. Also wir sind alle verschieden intuitiv begabt dass es ganz wichtig ist, dass wir das nutzen. Und deswegen habe ich heute diesen Abend unter dieses Thema gestellt, um auch wirklich physiognomisch, also mit dem Face-Reading-Wissen daran zu gehen und euch ganz viel darüber zu erzählen, wie man und an welchen Stellen, Zonen, Merkmalen man intuitive Begabung im Gesicht erkennen kann. Und ihr kennt mich wahrscheinlich alle schon ein bisschen, entweder von den YouTube-Videos oder eben auch von anderen Events und Webinaren. Ich möchte immer praxisnah auch erklären. Das heißt, ich werde euch eine kleine Präsentation zeigen. Das, da werde ich euch ein bisschen mitnehmen ins Thema und natürlich auch an Bildern aus meinem Lehrbuch Einstieg in die Psychophysiognomik und auch an Visualisierungen aus meinem Kartenset liebevolles Selbstmanagement mit der Physiognomik einfach ein Stück weit euch einführen ins Thema, dass ihr schon vorbereitet seid und dann werde ich euch live lesen. Also Freiwillige vor, die Lust haben, also noch nicht, sondern wenn wir dann so weit sind, die Lust haben, ja mal von mir gelesen zu werden mit dem Schwerpunkt, welche intuitive Begabung kann ich deutlich sehen und natürlich auch so anderen erklären, ja, was liegt denn da für ein Merkmal vor und wie sieht es aus und was bedeutet es. Also ihr seid meine Models auch, um das Thema auch wirklich allen nahezubringen, damit ihr möglichst viel von diesem Abend habt. Und ja, ich möchte euch auch Fragen beantworten. Es wird immer wieder Slots geben, wo ihr euch einfach freischalten könnt eure Fragen stellen, am liebsten mündlich, weil den Chat werde ich jetzt nicht beobachten. Ihr könnt äh, mir wirklich, ihr könnt euch die Fragen notieren, wenn ich gerade lese oder wenn, ihr, äh, wenn ich die Präsentation zeige. Und es gibt auf jeden Fall ganz viel Raum für Fragen. Und ich finde das toll, wenn ihr sie mündlich stellt und wenn wir sie für alle im Raum eben auch beantworten können, weil meistens sind die Fragen eben auch für alle interessant. Und die Antworten natürlich auch, genau. Soweit. Also, das ist unser Programm. Ich werde euch jetzt mitnehmen in, dieses, in diese kurze Präsentation. Ich habe mir die Mühe gemacht, weil es ja wirklich auch eine Definitionssache ist. Was versteht man überhaupt unter Intuition? Und wer bei mir Face Reading lernt, der weiß schon, ich bin sehr darauf bedacht, dass wir wirklich die Begrifflichkeiten klären und dass wir präzise sind, weil jedes Merkmal ist irgendwo verortet und hat seine Bedeutung auch wirklich ganz speziell im Zusammenhang mit der Region. Und wenn wir alles so vermischen und wenn wir eben auch so ein bisschen aus unserer Erfahrung immer dazu interpretieren, dann werden wir nicht so ein gutes Feedback bekommen, als wenn wir uns wirklich selbst auch klar machen, welche Färbungen wir bei vielen Begriffen auch durch unsere Erfahrungen mit reinbringen und wie es möglichst neutral formuliert ist. Also das ist ein ganz, ganz großes Learning und deswegen auch das Thema Intuition mal von der Definition her betrachten. Also es hat was mit Einsichten zu tun, mit allem Durchdringen und Sachverhalte auch verstehen, jenseits der Verstandeskräfte. Ich glaube, das ist was, was wir alle so als Common Sense haben. Intuition 
hat nichts mit unserem kognitiven, rationalen Verstand zu tun. Es sind Eingebungen, Geistesblitze und so weiter. Also wir haben die Welt des, jenseits des Verstandes und so sagt es auch Wikipedia. Also Intuition ist ein kreativer Prozess. Es ist ein Bestandteil kreativer Entwicklungen. Und viele, viele große Geister, also Menschen, die äh, Bahnbrechendes für die Menschheit entwickelt, erfunden haben, haben immer wieder darüber gesprochen, dass die wirklichen Erkenntnisse ihnen quasi eingegeben wurden. Also dass das Eins und Eins zusammenzählen nicht während der Forschung oder während, ja, während, während der Verstand dabei war, stattgefunden hat, sondern beim Spazierengehen, unter der Dusche und so weiter. Also wenn eigentlich etwas anderes angeknipst war. Es gibt verschiedene Synonyme, das ist auch im Netz zu finden. Ich habe hier mal eine Quelle genommen, die das Wort Intuition auch noch beschreiben. Und da sieht man mal, wie breit gefächert es so im Allgemeinen ist. Ich habe schon eben gesagt, Eingebung, Erkenntnis, aber auch Spürsinn, Bauchgefühl, also auch gefühltes Wissen ist damit dabei, innere Stimme, Idee, Impuls und so weiter, Empfinden. Und wir in der Physiognomik, so wie ich sie auch unterrichte, wir unterscheiden auch diese Begriffe. Und ich habe mal zwei Gruppen gebildet, damit ihr das so mal ein bisschen nachvollziehen könnt. Eine orangene Gruppe und eine grüne. Also jetzt hier bei diesen Definitionen. Und vielleicht ahnt ihr schon so auf den ersten Blick, was so der Unterschied ist. Also in der Physiognomik unterscheiden wir wirklich die geistige, intuitive Eingebung und die nicht geistige, also die eher aus dem Gefühl herauskommt, aus den anderen Regionen als dem Geist. Und da haben wir eben die Erkenntnis, die Eingebung, den Geistesblitz, die Inspiration, den, die Idee, den, die Gedanken, das geht alles in Richtung Geist und Spürsinn, Bauchgefühl, Empfinden, ist, ist woanders verortet in unserem Körper. Also geistig und nicht geistig. Zu nicht geistig gehören die sogenannten Hellsinne. Also hell fühlen, hell schmecken, hell riechen, hell sehen. Dann natürlich auch eine feinsinnige Wahrnehmung, ein Gespür, eben auch Bauchgefühl, unser Bauchhirn und auch die Herzintelligenz. Auch das, das sind alles nicht vom rationalen Verstand geführte Wissensvermittler, sage ich mal. Oder eben Helfer, innere, innere Impulsgeber, die ganz richtig für uns sind und sehr, sehr wichtig. Und der Verstand geht immer ein bisschen in Konkurrenz mit diesen anderen Tools, die wir alle haben oder die wir eben auch unterschiedlich gewichtet haben. Und es ist eine große Challenge, den Verstand ruhig zu kriegen, damit wir diese anderen Stimmen und anderen ganz wertvollen Informationen für uns auch hören. Wir gucken uns jetzt die Zone der geistigen Intuition, die Zone der geistigen Intuition an. Und zwar, die meisten werden das sehr logisch finden, es ist die Zone der Stirn. An der Stirn erkennen wir geistige Begabungen. Und die Zone der Intuition ist an der Oberstirn. Also ich zeige hier einfach mal mit dem Cursor ungefähr, wo die Intuition ist, die wirklich Geistesblitze, Ideen, geistige Eingebungen zeigt. Aber auch die gesamte Stirn ist natürlich für unser kreatives Denken auch verantwortlich. Also die kreativen Zusammenhänge, die Schöpf das schöpferische Denken ist auch an einer hoch aufgebauten, breiten Stirn zu sehen, der breite Horizont vieles zusammenzuführen und eben auch das soziale, idealisierte, fantasievolle Denken, was wir auch an der Oberstirn, wenn sie kraftvoll und hoch aufgebaut ist, sehen. Dann haben wir noch den Oberkopf, der 
auch eine Zone ausprägt oder zeigt, nämlich den mittleren Oberkopf, das Oberhaupt. Und da sitzt die Anbindung nach oben. Wenn wir da eine Wölbung haben, also wenn das der höchste Punkt des Oberkopfes ist, hier von der Seite, wie bei diesem Mann hier rechts, dann haben wir diese Fähigkeit, eine Anbindung nach oben zu haben, spirituelle ja, Ausrichtung. Und die kann sich auch entwickeln. Wir sind ständig in Veränderung. Wir haben natürlich Dinge mitgegeben bekommen, aber wenn wir uns entscheiden, jetzt auch spirituell, Spiritualität in unser Leben einzuladen, dann kann sich das auch entwickeln. Fängt oftmals an mit den Haaren, die da energetisch eben auch eine, ja, eine Reaktion zeigen und dann entwickelt sich auch die eigentlich so harte Materie auch nach oben. Also das habe ich schon sehr, sehr oft beobachtet im Prozess, dass da ganz viel auch mit diesem Knochenmaterial passiert, das ja auch aus kleinsten Teilchen äh, zusammengesetzt ist und wir da auch immer in Veränderung sind. Jetzt kommen wir mal zu den Zonen der nicht geistigen Intuition, ja, die so anderswo verortet ist. Und dann fangen wir mal einfach an bei der Nase, weil das ist eigentlich das Häufigste, was wir so ein bisschen sortieren müssen. An der kugeligen Nasenspitze sehen wir ein gutes Bauchgefühl. Ein gutes Bauchgefühl ist wirklich auch da in der Bauchgegend verortet. Da sitzt unser Bauchhirn. Das ist jetzt auch durch die naturwissenschaftliche Forschung eben rausgefunden worden, dass da so viel intelligentes Nervensystem äh, angelegt ist, dass wir wirklich damit auch Wissen schöpfen können. Also unser Bauchhirn ist wirklich ein Impulsgeber, der, welches aber eben über die Gefühlsebene geht. Ja? Also Gefühl und Genuss sind hier an einer kugeligen Nasenspitze auch zu sehen und eben das Bauchgefühl. Und ich gebe mal so ein Beispiel. Also wenn man sagt, ähm, ich habe irgendwie ein komisches Gefühl bei der Sache. Ich weiß nicht, ich glaube, ich gehe heute nicht auf die Party. Irgendwie habe ich ein komisches Gefühl. Da gibt es keinen konkreten Impuls, keine Idee dazu oder kein Bild, sondern oftmals greifen wir uns dann auch an den Bauch und sagen, nö, ich bleibe, glaube ich, heute lieber zu Hause. Und das ist wirklich ein Gefühl, was wir auch nicht weiter beschreiben müssen und können, sondern dass wir das so fühlen, reicht als Entscheidungskriterium. Und das sehen wir an einer kugeligen Nasenspitze. Und einen Geistesblitz, einen Impuls, oben, der hier in, der, in dem Intuitionsbereich des, des geistigen Intuitions der geistigen Intuitionsregion verortet ist, der sieht so aus, dass wir eine Idee haben. Ein, wir haben ein Problem, wir sind an einem Thema dran, wir brauchen eine Lösung, wir sind vielleicht daran, irgendetwas zu konzipieren, wir wollen ein Seminar machen oder irgendetwas und wir haben vieles letztendlich mal in Erwägung gezogen, und auf einmal beim Spazierengehen oder wenn wir ruhig in der Sonne liegen, zack, kommt eine Idee dazu. Und uns ist klar, wie wir das machen oder es kommt eine Headline oder es kommt ein Thema oder eine Überschrift. Und das ist eine geistige, intuitive Eingebung. Ja? Und das können wir auch natürlich üben, dazu sage ich später auch noch mal was, das auch wirklich einzuladen. Also, das Bauchgefühl hier auf der linken Seite und das rechte Foto zeigt eine Zone auch an der Nase, aber hier unten, den sogenannten Nasensteg. Das ist die, dieser Steg zwischen Nasenspitze und dem Anfang der Nase über dem sogenannten Pallium. Und wenn da so ein Bogen ist, wie hier auf diesem Foto, also wenn das wirklich gebogen ist, dann heißt das, dass der Mensch sehr feinsinnig und eben auch mit der Schöpfung verbunden ist. Also, das so, die, die, die sogenannte Ehrfurcht vor dem Leben ist da auch sichtbar. Also ein Mensch, der mit jedem Lebewesen mitfühlen kann auch und der auch das Gefühl hat, 
Jedes Lebewesen hat seinen Platz hier auf der Erde. Und da wird nicht einfach irgendetwas ähm, ja, totgetrampelt, weil es gerade im Weg ist, sondern da wird die Spinne auch aus dem Haus getragen. Also wenn Empfindungsenergie auch grundsätzlich noch dazu, dazu kommt zu diesem Areal, dann sind das Menschen, die wirklich eine große Ehrfurcht vor jedem Lebewesen haben und die dann auch ein Gespür haben, wie es anderen Lebewesen geht. Also die nicht einfach über Pflanzen oder auch eben andere oder Tiere oder Menschen ähm, hinweggehen können, sondern sie spüren eben auch das Bedürfnis oder auch den Raum ihrer Existenz. Und das ist auch ein ganz, ganz wertvolles, ja, intuitives, äh, eine intuitive Begabung. Dann haben wir den Bereich der Wangen. Und da seht ihr rechts auf der Karte, da sitzt unsere Herzinteraktionszone und unsere Herzkontaktfähigkeit. Also da sitzt die sogenannte Herzintelligenz auch. Also sind wir mit unserem Herzen verbunden und über die Herzenergie auch mit anderen Menschen verbunden. Und ich habe schon oft gehört, ich habe jetzt auch ein YouTube-Video gemacht über das Thema Spiritualität und da gab es sehr viele Kommentare. Ihr dürft das gerne auch noch mal anschauen, wenn ihr das noch nicht gesehen habt. Und da wurde auch immer wieder gefragt, das war auch eine Anregung auch für diesen Abend auch ein Stück weit, ähm, wie, wo kann ich denn jetzt auf einmal die Intuition verorten? Ich dachte immer, sie ist im Herzen. Oder sie ist eben äh, ja bei meinem äh, im Bauchraum äh, oder oder. Also jeder hat natürlich auch so eine andere, eine andere Erfahrung oder hat vielleicht vorher eben auch immer einen, einen besonderen Raum auch visualisiert, wenn er oder sie in Verbindung gehen wollte. Und das Herz gehört natürlich auch dazu. Ganz, ganz wichtig. Und das Herz schickt uns auch Impulse. Und das Herz ist nicht nur ein Muskel, sondern es gibt das emotionale Herz und eben auch das physische Herz. Und über das emotionale Herz sind eben auch viele Räume in uns ansprechbar. Dann haben wir auch ein Merkmal an den Ohren. Die Ohren stehen für unsere seelischen Bedürfnisse. Und das heißt, ja, Tiefenschichten sind da zu sehen. Und wenn wir so ein heraus, eine herausgewölbte innere Ohrleiste haben, so wie es hier visualisiert ist und auch auf dem Foto erkennbar ist, also diese Ohrleiste hier in der Mitte ist nach außen gerichtet, dann bedeutet das, dass wir das seelische Bedürfnis haben, beim Reden zu denken und Weisheitsvolles aus unserem Inneren aus unserem Gefühlsleben und eben aus unserer inneren Weisheit nach außen zu bringen. Also das ist das, was dieses Merkmal oder dieses Talent uns schenkt. Und das ist natürlich auch eine Form von Intuition, weil wenn wir das nutzen, wenn wir wirklich auch diesen Redevorgang frei, freien Lauf lassen, dann kommen auch Weisheiten aus uns raus, die der Verstand nicht vorher kontrolliert hat, sondern die uns auch selber manchmal total überraschen. Und meine Erfahrung mit diesem Areal habe ich schon öfter auch geteilt und ich habe das sehr stark ausgeprägt und ich merke immer wieder, wenn ich frei sprechen kann, deswegen sind auch YouTube-Videos mein Format, weil ich da auch ein bisschen Zeit habe, in den Redefluss zu kommen, dann kreieren sich aus mir heraus Inhalte, die nicht über den Verstand gehen und die es wert sind zu teilen. Das, ja, das ist das, was ich natürlich auch gespiegelt kriege. Und was ich auch immer erfahren habe, als ich noch jung war, dass in Gesprächen, wenn ich frei sprechen konnte oder Antwort gegeben habe auf Fragen, dass da wohl Dinge gesagt wurden, an die ich mich nicht erinnern konnte, die mir aber andere Menschen dann immer wieder gesagt haben, du hast damals in dem Gespräch gesagt XYZ 
und das hat mich so nachhaltig beeindruckt oder auch hat mich begleitet. Und ich habe immer gedacht, was soll ich da gesagt haben? Keine Ahnung. Und es war mir auch manchmal unangenehm und auch, ja, weil ich mich erstens nicht erinnern konnte und weil das auf einmal so groß war. Und erst als ich Face Reading gelernt habe, Psychophysiognomik bei meiner Ausbilderin und die mich auf meine intuitive Begabungen am Ohr und auch an der Stirn hingewiesen hat, habe ich verstanden, was das ist und kann es jetzt natürlich auch bewusst einsetzen und konnte es dann auch bewusst einsetzen und war nicht so hilflos und auch so ja, verwirrt letztendlich. Kann ich dem glauben? Ist das wahrhaftig? Oder zerdenkt es mein Verstand einfach? Weil das ist nämlich immer der einfachste Weg. Ne? Wenn wir so einen Impuls haben und wir haben gerade vielleicht nichts zu schreiben, wir sind gerade im Wald oder unter der Dusche, dann kommt der Verstand und sagt, ach Quatsch. Und dann ist es auch wieder weg. Und das bitte nicht. Also hört auf diese Sachen und übt das auch, eben diese intuitiven Impulse für euch zu nutzen, weil es ist mega wertvoll. Okay, gehen wir mal weiter. Es gibt auch an den Ohren noch ein Areal, wenn wir ein ganz großes Mittelohr haben, das ist jetzt hier so stilisiert, dann hören wir nicht nur das gesprochene Wort, sondern wir hören auch den Subtext. Also es geht in Richtung hell hören, also mehr hören, als gesagt wird. Und es ist natürlich auch eine besondere Zuhörfähigkeit damit verbunden, aber man muss es eben wissen. Also wenn wir damit bewusst umgehen, mit diesen intuitiven Begabungen, haben wir einfach mehr davon und können eben, ja, können da auch richtig für andere und für uns auch einen Wert draus schöpfen. Dann gibt es auch hell schmecken. Das ist ganz interessant. Das ist auch eine, eine Hellsinnigkeit, die eben oft mit vollen Lippen einhergeht und auch einem Amorbogen. Also es ist am Mund verortet. Und es gibt natürlich auch über die Haut auch eine Wahrnehmungsfähigkeit zu sehen, die auch besonders, ja, durchlässig ist und die eben auch Stimmungen, Atmosphäre spürt. Also die Haut ist unser Hauptsinnesorgan und an der Struktur der Haut können wir eben auch eine hohe Wahrnehmungsfähigkeit feststellen. Dann gibt es eben auch noch dieses Hellsehen, Hellsichtigkeit. Das sehen wir an den Augen und am Augenumfeld. Da gibt es Areale, die uns zeigen, wenn das da besonders hell ist, dass jemand wirklich auch Visualisierungen, also Bilder geschickt bekommt. Oder auch, was ein, ein etwas neuerer Hellsinn ist, den ich noch nicht so lange kenne und der sich auch aus verschiedenen Beobachtungen und Gesprächen mit solchen hellsichtigen Menschen ergeben haben, wie zum Beispiel Robin Kaiser, dass ein spiritueller Lehrer, den ich auch analysiert habe, der hat ein ganz helles Augenumfeld und er ist in der Lage, wirklich das Licht in jedem Menschen zu sehen. Es ist eine wirklich besondere Art des Sehens, nur das Helle zu sehen. Also er hat das selber auch so bezeichnet, deswegen kann ich das auch so einfach zitieren, mit den Augen Christi sehen. Das hat er sich irgendwann mal gewünscht und irgendwann hatte er auch das, die, den Impuls, es ist jetzt so. Und ich habe das gesehen bei ihm in einem Video und habe gedacht, what, das ist ja eine ganz, ganz besondere Fähigkeit oder dieses Augenumfeld habe ich so noch nicht gesehen und durfte dann auch persönlich mit ihm darüber sprechen. Genau, also diese auch an den Augen, der Durchlässigkeit der Augen, kann man auch äh, oftmals diese Sichtigkeit wahrnehmen. Bei Kindern sehen wir das ganz oft, wenn sie so ganz durchlässige Augen haben, dass man quasi bis auf den Grund eines Sees schauen kann, dann ähm, wir können es nicht immer sagen oder auch äh, evaluieren, aber 
Manche haben vielleicht noch eine Erinnerung als Kind. Also man hat auch Bilder dann auch bekommen als Kind. Das haben mir ganz viele gesagt, die diese hellsichtigen Fähigkeiten auch bis ins Erwachsenenalter bewahrt haben, dass das schon als Kind da war eben, dass man mehr sieht, Aura sieht, Lichtfelder als oder auch Wesenheiten als eben diese ganz normale, reale Welt. Genau, diese Güte, die habe ich jetzt hier dazu genommen, weil das eben auch in dieses, das Licht sehen, das Gute im Menschen sehen und das können wir eben auch am, am Auge erkennen. Ja, und ihr seid hier bei Vertrau dich. Ne? Da gibt es noch ein Areal jetzt so zum Schluss, was ich euch nahe bringen will. Und zwar einen kleinen Knubbel am äußeren Ohrrand. Den nennen wir in der Psychophysiognomik auch den Darwinschen Knoten. Und der steht für Urvertrauen. Urvertrauen in dem Sinne, dass wenn man den stark ausgeprägt hat, dass immer eine innere Stimme da ist, auch in den schlimmsten Phasen des Lebens, wo man vielleicht nicht ein- oder ausweist und wo man auch sich gar nicht gut fühlt, die aber irgendwie ganz leise sagt, irgendwann verstehst du, warum das so schlimm kommen musste. Irgendeine Ordnung steht dahinter. Irgendein größerer Geist weiß, warum du das jetzt durchmachst oder durchleben musst. Und wenn man das in sich hat, dann ist das eine Form von Urvertrauen, eine Form von, es gibt irgendwie eine höhere Ordnung und die ist eben da verortet und das ist auch ganz interessant. Ich kann euch das so ein bisschen äh, ausführen, warum der auch Darwinsche Knoten heißt, dieser Knubbel. Es ist so, dass ähm, Charles Darwin als Evolutionsforscher mal herausgefunden hat, dass dieser Knubbel ein Relikt ist, aus früheren Zeiten, wo die menschlichen Wesen noch spitzere Ohren hatten und die auch bewegen konnten. In dem Film Avatar ist das quasi so nachempfunden, wie wir wohl mal ausgesehen haben. Und dadurch, dass es eben ein evolutionäres Relikt ist und Evolution, Evolution hat ja so quasi im Gepäck, es gibt irgendwie eine Entwicklung hinter allen. Also auch wenn wir mittendrin stecken und das nicht verstehen, aber es geht immer weiter. Ja? Und das ist quasi hier konzentriert in diesem kleinen Knubbel. Und von daher auch ein Areal, was viel mit Vertrauen zu tun hat, eben mit Urvertrauen, mit Gottvertrauen, mit Vertrauen in die Prozesse des Lebens, in die kosmischen Gesetze, wie auch immer man es nennt, und ähm, in eine höhere Ordnung. Und ja, das äh, ist auch etwas, was wir zum Beispiel auch gut fühlen können, wenn ihr da mal so reingeht in eurer Ohrleisten, ob links oder rechts. Und auch wenn man das nicht so deutlich sieht, manchmal kann man es fühlen. Ja, okay. Ja, ich habe euch ein paar Bilder gezeigt, die sind hier aus meinem Lehrbuch Einstieg in die Psychophysiognomik. Manche haben das schon, manche denken vielleicht jetzt, ich besorge mir das. Auf meiner Website kann man das natürlich bestellen und eben genauso das Kartenset. Das ist auch für Einsteiger gedacht, und aber natürlich kann man es auch als Lernkarten nehmen. Also Impulskarten für jeden Tag ziehen und dann spielerisch und auch mit ein bisschen Humor physiognomisches Wissen lernen. Also das ist das, warum ich diese Karten gemacht habe und natürlich auch, um sich durch Bilder das Ganze auch besser merken zu können. Hier ist der Link. Wenn ihr mögt, könnt ihr natürlich da direkt mit dem Handy drauf und dann seid ihr auch mit dieser Seite verbunden, wo ihr das Kartenset und auch das Lehrbuch bestellen könnt. Aber ihr findet es auch einfach, wenn ihr auf meine Website geht. Okay, ja, jetzt ist eigentlich Zeit, euch zu lesen, aber einen Moment Geduld noch, denn ich habe noch was auf dem Herzen. Meine Herzintelligenz möchte noch mal zu euch sprechen. Und zwar ähm, möchte ich euch heute nicht nur Impulse geben, wo ihr besondere Schwerpunkte intuitiver Wahrnehmungsfähigkeit habt, sondern ich möchte euch auch noch ein ja, etwas zeigen, wo ihr 
ein Stück mehr nachhaltig eure Intuition ins Leben hol holen könnt und fördern könnt. Weil ich kann es aus eigener Erfahrung sagen, bei mir hat es auch echt gebraucht, bis ich meine intuitiven Kräfte, bis ich denen vertraut habe. Und ich hatte das große Glück bei meiner Physiognomiklehrerin Stefanie Dedenbach, wirklich auf jemanden zu treffen, der mir das mit dem Holzhammer mit sehr viel Geduld klar gemacht hat. Und zwar hat sie mich immer wieder in verschiedenen Situationen gefragt, Anita, ich spreche jetzt mit deiner Intuition, du antwortest ganz schnell, soll ich dieses Haus kaufen, ja oder nein? Und zack, habe ich geantwortet. Also es waren auch solche Fragen dabei, kein Spaß. Oder andere Dinge, die sie, die, wo sie Entscheidungshilfe wollte. Und sie hat meiner ausgeprägten Intuition vertraut. Und das ähm, hat mich natürlich erstmal verwirrt. Und ich habe gedacht, hat sie sie noch alle? Die kann sich doch jetzt nicht nach meiner Antwort richten. Aber ich habe wirklich gelernt, dieser Intuition auch selbst zu vertrauen, weil meine Lehrerin ihr vertraut hat. Und ihr bin ich mega dankbar, weil ich so erst erkannt habe, was dieses Wissen bedeuten kann, was für eine Navigation im Leben. Und deswegen nur zu wissen, okay, ich habe es, ist sehr wichtig, das ist der Anfang, aber dann auch zu merken, wie nutze ich das? Und deswegen habe ich euch natürlich noch was mitgebracht, wo ihr das auch lernen könnt. Und zwar mache ich ein Face-Reading-Retreat im September, 18. bis 22. September in Oldenburg bei Bremen an einem wunderbaren Ort. Und da geht es genau um das, die intuitiven Fähigkeiten zu erkennen und ins Leben zu holen. Und es ist natürlich eine der wenigen Möglichkeiten, in Präsenz mit mir zu arbeiten. Ich habe nur zwei Events grundsätzlich und meistens eigentlich auch nur eins im Jahr, dies Jahr zwei, ähm, wo ich auch in Präsenz ja, mit euch arbeiten möchte. Und bei diesem Retreat sind noch Plätze frei. Und das ist an einem wahnsinnigen Ort. Ähm, es ist wirklich ein Ort, dazu muss ich euch gleich auch noch mal kurz was erzählen, aber er ist wunderschön. Es ist ein sehr hochschwingender Ort, an dem ich selber ein Retreat mitmachen durfte Anfang des Jahres und ich habe so viel von meiner intuitiven Wahrnehmung wieder dort erfahren dürfen, dass es auch noch mal wie so ein Reload war und dann wusste ich, ich mache hier auch aus Dankbarkeit auch dafür noch mal ein Angebot. Ein Angebot für Menschen, die auch mit ihrer Intuition in Verbindung gehen wollen. Also es ist ein traumhafter Ort, weitläufig groß, mit wunderbarem Essen. Es ist für alles gesorgt. Man hat Platz. Es ist ganz schön von den Zimmern. Man kann mit dem Wohnmobil anreisen, aber es sind natürlich auch ganz tolle Unter also Zimmer dort zu buchen. Und da das würde ich auf jeden Fall auch empfehlen. Aber wenn keine Zimmer da sind, man kann zelten, man kann auch außerhalb sich unterbringen lassen. Aber jetzt sind noch welche da. Also wenn ihr schnell seid, könnt ihr auch dort noch Zimmer buchen. Und ja, was gibt es da? Also was habe ich mir da überlegt? Es ist natürlich vieles, was ich auch, äh, was sich dort auch ergeben wird. Aber es geht um Wahrnehmungsschulung. Es geht um eure individuelle Intuition, auch eure Stärken natürlich wahrzunehmen. Blockaden aufzulösen, all das, Widerstände auch wahrzunehmen, das gehört auch zu den Eingebungen, die ihr bekommen könnt. Und natürlich auch eure Herzkräfte zu stärken, eure Empathiefähigkeit, überhaupt in die Wahrnehmung reinzugehen und die so ins Leben zu integrieren, dass sie genauso ein Bestandteil ist wie der Verstand. Ja? Und, ähm, und auch wirklich eure Schöpferkraft zu spüren, die, die mit der Intuition ganz stark verbunden ist. Und das ist eine große Sehnsucht in jedem Menschen. Wir haben alle intuitive Begabungen, alle. Keiner ist abgeschnitten. Wir können uns abschneiden, natürlich. Das ist ja unser freier Wille auch ein Stück weit. Aber wenn wir in Verbindung gehen wollen, dann haben wir die Chance über verschiedene individuelle Kanäle. Und wie gesagt, ich gucke euch nachher an und zeige euch bei denen, die sich jetzt melden und die hier in unseren Zeitrahmen passen, wie ihr da aufgestellt seid. Face-Intelligenz und Körperintelligenz nutzen wir, 
äh, und wie, das zeige ich euch gleich auch noch. Aber es ist wirklich mein großes Ziel, die intuitiven Kräfte euch bewusst zu machen, dass ihr sie wirklich erfahrbar macht, also dass ihr sie erfahrt in Meditation und all dem, was wir da machen und dass ihr sie mit in euren Alltag nehmt. Weil sonst bringt es nichts. Es bringt nichts, wenn ihr sagt, ah ja, okay, ich bin habe eine große Herzintelligenz oder ein super Bauchgefühl und wenn der Verstand aber wieder alles niederknüppelt bei, bei, bei der nächsten Gelegenheit und alles zerdenkt, dann ist das nicht das, was ich mir wünsche für jeden von euch. Also wir machen Meditationen, geführte Meditationen, Gesichts- und Körperreisen und es ist erstaunlich, wie der Körper zu uns spricht dann auch in diesen Situationen und es gibt natürlich auch Impulsvorträge von mir, da weiß ich vieles auch noch nicht. Das ist ja auch für mich eine, ja, ein, eine Öffnung. Und ihr dürft dabei sein, egal wie viel Face-Reading-Wissen ihr habt. Es gibt natürlich auch Face-Reading-Wissen, also wir werden auch eben die Kopfareale uns anschauen und äh, auch mit dem Face-Reading arbeiten, aber es ist nicht Voraussetzung, dass ihr da schon ähm, irgendwelche Seminare oder auch eine Ausbildung gemacht habt. Aber wenn das so ist, könnt ihr natürlich auch dabei sein. Es wird natürlich auch viel Raum für Spaß und Genuss sein. Das ist ganz, ganz wichtig. Warum habe ich dieses Retreat angeboten? Ich war im Januar, oder warum habe ich das überhaupt gebucht? Ich war im Januar dort und zwar mit Robin Kaiser zu einem Meditationsretreat und habe, wie gesagt, nochmal die Kraft der Meditation am eigenen Leib erfahren dürfen. Und es war für mich nochmal... Es war so ein Geschenk und in diesem Park, ich habe nämlich da hinten an dem See gewohnt, den ihr da ganz hinten im, am Horizont seht und das war so ein kleines Häuschen, wo ich untergebracht war und ich bin dann an solchen Skulpturen vorbeigegangen. Dann dachte ich, what, das ist wie ein Wink mit dem Zaunfall und meine Intuition hat immer wieder gesagt, hey, du machst hier auch mal was. Aber ich habe dann immer wieder gedacht, ach nee, ich habe ja gar keine Zeit und mein Jahr ist so voll und überhaupt ach nee, Verstand, ne? immer wieder reingekrätscht. Immer wieder bin ich da vorbei und habe gedacht, natürlich mache ich da was, ich mache da was. Und dann habe ich in meinen Kalender geguckt und ich hatte einen Termin, wo ich sage, okay, da passt noch was. Und dann bin ich zu, in dieses Büro gegangen und ihr, es ist wirklich so gewesen. Es war dieser eine Termin gerade noch frei, weil jemand abgesagt hat, eben für diesen September. Und dann habe ich das gebucht und habe Jetzt eben auch noch Plätze frei. Also wenn ihr euch berufen fühlt, dann kommt einfach mit. Es ist, denke ich, wirklich für jeden bezahlbar, hoffe ich zumindest, 450 Euro plus Mehrwertsteuer und dann kommt Übernachtung und Verpflegung noch dazu. Das erfragt ihr oder das könnt ihr gleich auf einer Seite euch anschauen, was, was das bedeutet und natürlich auch vor Ort dann nachfragen, welches Zimmer ihr noch wollt oder ob ihr im Doppel, im Einzel und so weiter, gibt es alles im Moment noch. Also ich habe sie bis Sonntag, habe ich noch ein paar Zimmer geblockt und dann werden sie frei vergeben. Und als Bonus für und auch als optimale Vorbereitung gebe ich euch noch was dazu. Und zwar auch bis Sonntag. Also bis Sonntag solltet ihr euch, wenn ihr jetzt einen Ruf spürt, entschieden haben. Denn ihr bekommt vier Face-Reading-Meditationen in einem Kursbereich zusammengestellt, wenn ihr zu dem Retreat kommt. Die sollen euch nämlich vorbereiten und sollen euch natürlich auch zur Verfügung stehen darüber hinaus. Das ist wirklich ein Geschenk. Den Zugang bekommt ihr lebenslang. Und es sind vier Meditationen a 50 Minuten, die ich mal live gehalten habe, und die habe ich zusammengestellt und da habe ich auch aus der Intuition gesprochen. Also die sind nicht gescriptet oder abgelesen, sondern die sind ja intuitiv gesprochen zum Thema Loslassen, zum Thema Liebe, zum Thema formbildende Energien. Das ist ganz spannend, da will ich gar nicht viel zu sagen, das müsst ihr mal müsst ihr erleben. Und dann gibt es eine allgemeine Facialing Meditation, also Reise wirklich durch die Gesichtszonen. Also das bekommt ihr, wenn ihr bis Sonntag bucht. Und ja, also 11.8., Sonntag 22 Uhr. Und hier ist der Link für das Retreat auch auf meiner Seite zu finden. Und ähm, gleich werde ich euch das auch in den Chat rein ähm, posten, diesen Link, damit ihr den auch schnell parat habt. Genau, 
Jetzt aber äh, kommen wir gleich zum Reading und natürlich noch der Hinweis, je früher ihr Buch, desto mehr Zimmerauswahl habt ihr. Das habe ich schon gesagt, das ist auf jeden Fall ratsam, euch da auch vielleicht, bevor ihr, ähm, ja, schaut euch die Seite einfach an und, äh, und ihr dürft da auch telefonisch nachfragen, bevor ihr bei mir bucht. Das ist natürlich auch möglich. Also ihr habt da alles auf der Landingpage, alle Angaben und die sind mega nett dort und äh, Ach ja, ich bin schon total voller Vorfreude, ihr merkt das. Aber jetzt beende ich diese Präsentation. Ich danke, dass ihr, ja, ihr bei wart. Und jetzt geht's los mit den Readings. Ich freue mich schon richtig drauf. Und ähm, also ich habe hier Carola. Liebe Carola, dann bist du jetzt die Erste. Ja, sehr schön. Hallo. Ja, Carola, ich freue mich, dass du dich gemeldet hast und ich werde jetzt mal bei dir schauen, was wir an Intuitionsbegabungen sehen. Sehr spannend. Ja, spannend ja. ja, genau. Also, machst du einmal kurz nochmal so, dass ich sicher gehen kann? Yes, da haben wir gleich ein sehr gutes Beispiel, was ganz Wichtiges, was ich allen mitgeben möchte. Ich hatte gerade erzählt, der Verstand und die Intuition, die sind sich manchmal nicht so grün. Ne? Die sind auch mal in Konkurrenz und ähm, die Intuition hat es eben, ob geistige Intuition oder auch die Gefühlsintuition in Form von Bauchgefühl und so weiter, haben es gegen den Verstand schwer. Und bei dir, Carola, ist, ist dieser kleine Fight total sichtbar. Denn ich <lacht> habe gesagt... Hier oben ne, sitzt die, Intu die geistige Intuition, das heißt die Geistesblitze, die Eingebungen. Und da sitzt so eine kleine Haarecke drauf. Kannst du das selber sehen, Carola? Ja, diese kleine Witwenspitze, oder? Genau. Und bei das uns in der Physiognomik, im Face Reading, sagen wir dazu Zweiflerecke. Das heißt, das ist deine Begabung des kritischen Geistes. Das ist auch eine Begabung. Alles, was wir haben, kann sehr positiv uns dienlich sein, kann aber auch manchmal justiert werden müssen. Der kritische Geist, der kann, wenn er auf der Sachebene bleibt, sehr dienlich sein, aber der kann sich auch groß und breit machen, sodass die Intuition darunter keine Chance hat. Also ja, aber und nee, das müssen wir uns nochmal von allen Seiten anschauen und so einfach kann das nicht gehen und ach, diese Idee, nee, also das, die, die ist bestimmt... Das wird nichts. Das ist der kritische Geist, den man in Schach halten darf, wenn du das kennst. Weil du deine Intuition ist hell und ich vermute darunter, also so wie ich es jetzt sehe, auch eine Wölbung hier oben. Aber da sitzt eben diese, dieser kritische Geist drauf. Ja, genau. Ja, also ganz klar intuitive Begabung. Und da darfst du mal gucken. Vielleicht jetzt in Zukunft mal ein bisschen drauf achten, was passiert, wenn du zum Beispiel eben eine, abends eine Frage stellst ne, im Bett, wenn du mit irgendwas beschäftigt bist und den morgendlichen Dämmerzustand, bevor du wach bist, Carola nutzt und mal schaust, kommt da eine Antwort. Ja, wenn wir in so einem Metazustand sind, dann passiert das, dass unsere Intuition dann auch Impulse schicken kann. Weil da plappert noch kein Verstand morgens, wenn wir aus dem Schlaf sind. Aber wenn dann danach sofort wieder der kritische Geist einsetzt und sagt, bap, 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 dann darfst du da mal drauf achten. Und du entscheidest, wem du den Zuschlag gibst. Ja? Du entscheidest das. Das ist ganz wichtig, dass wir uns da ermächtigen und dass du da mal so ein bisschen reingehst. Kannst du, kennst du diese dieses, diesen Fight? Ja, ich bin also schon eine, die äh, sich zu Tode denken kann, die hm. ja. da ewig reindenkt und nachjustiert. Wobei ich aber oft so bin, dass ich mir denke, so dieses erste Bauchgefühl, das ich habe und dann oft den Kopf überhand gewinnen lasse, mich danach ärgere und sage, hätte ich doch auf mein Bauchgefühl gehört. Genau. Und du kannst es jetzt auch wirklich Intuition nennen. Also es, wenn es wirklich Impulse sind und Geistesblitze und nicht nur ein diffuses Gefühl, mache ich oder mache ich nicht. Bauchgefühl hast du auch, aber das ist nicht so stark. Deine Intuition ist eigentlich stärker. Und es sind dann wirklich auch 
Ideen oder Antworten, nein oder aus dem Grund nicht oder so. Also es ist schon ein bisschen geistiger, komplexer als nur ein Ja oder Nein aus dem Gefühl heraus. Ja? Also wenn das der Fall ist, dann, dann wirklich justiere und qualifiziere auch deinen kritischen Geist und schick den mal äh, auf die Ersatzbank oder in den Ruhemodus. Ja? Also das ist ganz wichtig. Und, und schau mal, dass du da wirklich die Regisseurin deines Lebens wirst, auch in den intuitiven Begabungen. Du hast auch natürlich dieses, ähm, diesen Nasensteg, den ich vorhin beschrieben habe. Ich weiß nicht, wenn du die ganze Zeit dabei warst. Feinsinnigkeit und eben auch die Ehrfurcht vor dem Leben. Also du bist auch jemand, der sehr stark das Miteinander und den Zusammenhang der Schöpfung auch wahrnehmen kann. Ja, also Und das ist was, was du natürlich sowieso hast. Und aus diesem Bewusstsein kommen dir eben auch manchmal Eingebungen. Die werden daraus gespeist. Und deswegen lass die den, den Verstand nicht zerdenken, weil die sind ganz wertvoll. Und du bist auch ein sehr herzlicher Mensch. Also die Herzinteraktionszone und die Herzintelligenz ist auch da. Also wenn du in deiner Herzenergie bist, weißt du auch, was zu tun ist aus der Verbindungsfähigkeit heraus. Also aus dem Wissen, dass das Herz eben auch die Verbindung will und nicht die Trennung. Und das ist auch ein sehr, sehr wertvoller, intuitiver Ratgeber. Wie machst du das? Wie gehen wir in diese Herzverbindung? Ja, und da möchtest du auch rein. Und deine Begabungen zeigen dahin. Und das ist eben auch wichtig, dem Raum zu geben. Und das müssen wir bewusst auch tun. Ja, genau. Das zu deinen intuitiven Begabungen, liebe Carola. Also, das ganz Wichtige ist da oben, die zwei. Und ähm, ich hoffe, dass, äh, dass du da ein bisschen was mitnehmen konntest und da jetzt noch mal mit einem auch ein bisschen Humor, ne? wir dürfen, wir sollten nicht, das nicht zu dramatisch sehen, aber da halt auch mal wirklich gucken, wem gibst du da jetzt den Zuschlag und wie gehst du mit deinem kritischen Geist jetzt in Zukunft um? Und wie kann sich dadurch deine Intuition auch ausbreiten? Okay? Ja. Vielen lieben herzlichen Dank. Ganz gerne, liebe Carola. Danke dir, dass ich schauen durfte. Gleich lese ich weiter, aber ich möchte auch noch mal ganz kurz den Raum öffnen, auch nach der Präsentation und dem Kurzreading. Gibt es Fragen? Ich hätte tatsächlich eine Frage. Ja. Und zwar habe ich auch diese, diese Wölbung an der Nase und die kann ich voll nachvollziehen. Da gehe ich 100% mit. Und für mich ist es wirklich eine Qual. Meine Tochter hat das mit sich, also ich kann jetzt gerade nicht gucken, aber die hat das mit Sicherheit gar nicht. Und das ist wirklich für mich so krass schmerzhaft so oft, wie die so da ganz anders tickt. Gibt es mhm. da eine Empfehlung, einen Rat? Kann ich das bei ihr fördern? Weil ich finde es tatsächlich eine sehr schöne Stärke. Mhm. Äh, respektiere natürlich, dass sie die nicht hat, aber das ist schon, also das erfordert schon krasses Raumhalten. <lacht> ja, genau. Ja, da ist es natürlich gut, wenn man auch weiß, was sie sonst auch an sens sensiblen Fähigkeiten hat, weil sie wird nicht nur das eine nicht haben, sondern sie hat vielleicht auch andere Dinge. Und das ist dann immer das Schöne am Face-Reading, dass wir dann sagen, okay, über diesen Zugang erreiche ich sie auch. Vielleicht auch mit den Botschaften, die dir wichtig sind, weißt du? Und das ist halt so, es gibt Situationen, wo es bei ihr wahrscheinlich da rein, da rausgeht, was du ihr dann aus deiner Wahrnehmung zu sagen hast, weil sie damit jetzt einfach nichts anfangen kann oder sich vielleicht sogar angegriffen fühlt. Es ist für dich ganz wichtig, jetzt auch als Mutter, wenn du das siehst, nicht diese Erwartungshaltung zu haben, ähm, ja, also die muss das doch genauso wie ich, sondern dass du jetzt erstmal mit dem Gedanken dich anfreundest, sie ist da wirklich anders. Und da deine, ähm, ja, sagen wir mal, deine Verzweiflung in Anführungsstrichen oder deine, deine Verständnislosigkeit, warum macht sie das oder warum ist sie da vielleicht so hart oder so anders wie ich, dass du das mal so ein bisschen entspannst und dann guckst, wie du ihr ohne Druck und ohne Erwartung einfach erzählst, wie du da tickst und dann aber auch mal guckst, ja, wo, wo vielleicht ihre Sensibilität rauskommt, an welcher Stelle, ja, und vielleicht einfach woanders. Und das ist eben ganz wichtig, dass wir da 
nicht immer nur in unserer Dunstglocke sind und immer denken, so wie wir sind, sind die anderen auch. Das ist der größte Fehler, den wir machen. Da gehen wir in die Trennung. Ja. Okay. Definitiv. Ich ähm, beschäftige mich auch schon lange mit jungen Design intensiv. Dadurch habe ich schon ganz viel Aufklärung. Aber das war nochmal was, wo halt so absolut exakt so krasse Trefferquote in so einer krassen Auswirkung auch hat, weil sie nimmt halt auch meine Sachen und respektiert die dann gar nicht. Und das ist das Schöne, ich war schon mal mit hier drin, da auch nochmal dieses Bewusstsein für zu bekommen. Also auch da nochmal einfach die Bestätigung, dass es einfach korrekt ist, dass jeder individuell sein darf. Absolut. Also das ist genau die Essenz. Also vielen, vielen Dank für die Frage. Und vor allem auch mit Kindern. Ja, Also wie, wie oft ähm, spiegeln wir als Eltern auch dann eben dem Kind, du bist nicht richtig so, wie du bist. Und das ist das, was wir nicht tun sollten. Das ist menschlich und es ist auch ja, immer verständlich auf eine Art, aber sich da auch immer zu hinterfragen, ähm, können wir da nicht anders auch hinkommen, dass wir, äh, dass wir vielleicht was bewegen in einem Menschen oder in unserem Kind. Aber nicht mit diesem, ach, ich hätte es gern anders, ich verstehe dich nicht und du bist nicht richtig so. Weil damit kämpfen wir unser ganzes Leben und wahrscheinlich ganz viele von euch. Wir sind nicht genug, wir sind nicht richtig, irgendwas stimmt nicht und wir müssen anders oder besser oder wertvoller sein. Und das ist im Umkehrschluss das, was wir dann auch als Eltern tun, wenn wir irgendwo eben was erwarten oder uns wünschen, was das Kind einfach nicht hat. Und da ist dieser Blick mit der physiognomischen Brille so wertvoll. Und ich kann es auch aus meiner eigenen Erfahrung sagen mit meinen Kindern. Ich bin so dankbar, dass ich das hatte, weil ich, ja, ich hätte es sonst auch nicht vermocht, mich selbst da so zu öffnen. Ja, ganz klar. Okay. Gibt es sonst noch eine Frage? Ah, liebe Anita, hallo. Ich hallo. Habe, <lacht> äh, ich habe ja im, im Frühling meine Mutter verloren. Sie hatte äh, Demenz und sie hatte immer schon diese weißen Augenringe. Aber am Schluss ist das extrem, extrem. Das ist eines der letzten Fotos. Ist das so, kann man das so sagen, dass man am Schluss, wenn man weiß, man stirbt, man geht weiter, dass sich das so noch verstärkt? Sehr eine spannende Frage. Total spannend und ehrlich gesagt habe ich da auch schon meine Fühler ausgestreckt, weil mir das eben auch schon Menschen gesagt haben, dass sie das bei Verstorbenen beobachtet haben. Und ähm, ich habe da jetzt auch mit jemandem, mit einem sehr jungen Menschen gesprochen, der im Hospiz arbeitet und der da jetzt auch beobachtet und das ist im Grunde genommen sehr naheliegend. Also Barbara, du bist gerade in der Ausbildung, ne, bei, als face Reading coach gerade gestartet. Und das ist ganz interessant. Ich gehe mit euch auch, die ihr da mitgeht, immer auch in die Forschung. Also ich, es ist naheliegend, dass wenn ein Mensch kurz vor dem Tod auch in diese Güte geht oder auch seine, seine, seine Vergangenheit mit dieser liebevollen Brille anschaut. Ne? Also ältere Menschen gehen ja nochmal durch ihre Vergangenheit und sehen ja auch oft das Positive da drin und sind eben auch ähm, ja, weisheitsvoller und sind eben in dieser gütigen Energie. Und wenn das so ist, dann ist es eigentlich logisch, dass das Augenumfeld lichter wird dass sie wirklich mit den liebenden Augen auf ihr Leben zurückschauen können und auch eben auf alle Protagonisten, die da vielleicht noch kommen und sich verabschieden. Also von daher, danke für den Impuls. Ich, ihr wisst ja, ich bin immer am Forschen und ich würde sowas auch immer nur dann sagen, wenn ich auch ein bisschen, ein bisschen evaluiert habe. Also von daher, richtig, richtig schön. Genau, gibt es sonst noch eine Frage? Also ich beobachte, dass ich so diese hochgezogenen Augenbrauen habe und dass, es, also dass andere Leute das seltener haben. Ja, und dann mache ich mir Gedanken, was das bedeuten könnte. Ja, also das grundsätzlich bedeutet, dass das hier viel Platz ist zwischen Augenbrauen und Augen, äh, und Augen und auch eine Wölbung bei dir. Und das ist ein schönes Talent, das ist Wort- und Redesinn, sprachliche Begabung. Du hast... Äh, Lust daran, äh, dich gut auszudrücken, zu formulieren und ähm, eben dich mit Sprache auch zu verbinden. Und das kann man an diesen hohen Augenbrauen sehen. 
Okay, danke, das war schon bei mir. Ja, total. Ich gerne. hätte Lust äh, zu schreiben, also äh, schriftlich ja. kann ich mich relativ gut ausdrücken. Genau, also das ist, drückt sich mal so aus oder eben mündlich. Da gibt es noch so ein paar Areale, die das auch zeigen, ob man eher sprecht, spricht oder eher schreibt. Also aber das hier oben ist wirklich Wortschatz und Sp Formulierungslust. Ja, danke. Genau. Sehr schön, also schreibe. Genau, finde ich gut. Okay, also dann würde ich sagen, ich setze noch mal meine Brille auf und werde jetzt noch mal gucken, wen ich lesen kann. Andrea. Hallo, schönen guten Abend. Hallo, grüß dich, Andrea. Und gut, dann geh doch auch mal so ein bisschen zur Seite und zeig mir mal dein Ohr. Mhm. Mhm. Ja, danke. Okay, ganz interessant. Das andere auch kurz. Ja. Okay, ja, sehr schön. Dann äh, habe ich da wirklich dieses eine Areal gesehen, was ich eben auch gezeigt habe. Und zwar bist du in der Lage, durch Sprechen weisheitsvolle Inhalte und auch ähm, Erkenntnisse, Gefühle, alles, was so in dir ist, nach draußen zu holen. Das heißt, man kann es auch so sagen, dir manches zu erklären beim Reden, Lösungen zu finden, auch wirklich äh, auch auf Fragen, Antworten zu finden, indem du sprichst. Das ist ja. auch wirklich eine intuitive Begabung. Nutzt du das, kennst du das, dass du so ein Sprechdenker-Talent hast? Ja? Tatsächlich, als du das vorhin vorgestellt hast, das Areal, äh, das, ich kenne das ja so in der Form nicht, was das bedeutet, da habe ich so gedacht, das ist mir schon sehr oft und gerade in, letzter Zeit, <lacht> gerade in letzter Zeit sehr oft passiert, dass ich gesprochen habe und dann kamen da, genauso wie du es vorhin beschrieben hast, Sachen raus, wo ich dachte, hä, wo kommt das denn jetzt gerade her? Wie sind denn jetzt diese Zusammenhänge? Und das war auf einmal so klar. Ja, in letzter Zeit, in, ich sag mal so im letzten Jahr, im Laufe des letzten zwei Jahre ist das immer mehr geworden. Und ähm, auch das, was du vorhin gesagt hast, das Tra sich trauen, zu sprechen, das wird mehr bei mir. Tatsächlich. Das ist total gut, weil ja. es ist wirklich so, Andrea, ähm, auch das ist eine intuitive Begabung, die sich manche eben nicht gönnen, weil sie schon mal eine negative Bewertung bekommen haben oder irgendwie, auch wir hatten es gerade, ne, da von den Eltern, ja die vielleicht genervt sind, weil man da so eine Quasselstrippe ist oder weil man einfach ungeordnet redet. Und als Kind probiert man sich ja aus. Und wenn man da letztendlich Beurteilungen, Bewertungen bekommen hat, die das runterdimmen, ne, so von wegen, ja. ähm, jetzt kannst du mal auf den Punkt kommen oder jetzt, jetzt machst, red mich doch nicht strubbelig, ich muss mal, ich, kann, ich weiß gar nicht, was ich jetzt da sagen soll und wie so ein Wasserfall oder egal oder auch im älteren Alter solche, solche Sprüche wie Reden ist Silber, Schweigen ist Gold, ne? zack, ähm, ist ja. das ein Glaubenssatz, der einem wirklich dieses intuitive seelische Potenzial nicht äh, zum Ausdruck bringen lässt. Und das ist gar nicht gut. Und deswegen mach es, tu es. <lacht> und es ist so, dass man es manchmal auch spät entdeckt. ja Aber dann umso bewusster damit umgehen. Und an deinem rechten Ohr habe ich das zweite noch gesehen, was sehr stark ausgeprägt ist. Und zwar ist es wirklich dieses ähm, hell hören Und hell hören meine ich jetzt wirklich, dass wenn Menschen dir etwas erzählen, dass du auf, vor allem auf deiner rationalen Seite, es kann auch im beruflichen Kontext sein oder so, nicht nur bei emotionalen Dingen, sondern auch bei sachlichen Dingen, dass hm. du merkst, was da eigentlich dahinter steckt, hinter ja. dem, was dir die Menschen sagen. Ja, Also den Subtext hörst. Also wenn jemand irgendetwas erzählt, dass du eigentlich merkst, was genau dahinter steckt oder ob, auch wenn es mit den Worten nicht so ganz im Einklang ist. Ja, Also das mhm hell hören. Und du bist sowieso eine sehr hellhäutige Frau und so eine helle, fein strukturierte Haut. Und du hast ja auch ein paar Sommersprossen, heißt, dass du sowieso <lacht> sehr viel wahrnimmst, ja also eine hohe Durchlässigkeit hast. Und das bezieht sich jetzt wirklich auf Atmosphäre spüren, Stimmungen spüren sp äh, und auch Schwingung, wie ist die wie ist äh, so ein Raumgefühl, ne? wie ist die Energie irgendwo. Also du hast da eine ganz, ganz hohe Wahrnehmungsfähigkeit. 
Und mhm. ich habe gerade ein Video abgedreht, das kommt nächste oder übernächste Woche, mal gucken, wo es darum geht, wirklich so eine hohe Wahrnehmungsfähigkeit auch zu schützen. Und was damit auch zusammenhängt. Ganz ja, wichtig. Ne? Werde Weil, ich mir auf jeden Fall anschauen. Genau, also ganz, ganz wichtig. Aber das sind wirklich Qualitäten. Und mir ist so wichtig, dass diese Qualitäten und Stärken auch als Stärken gelebt werden. Ja? Und das geschieht eben durch Bewusstsein und Training auch ein bisschen. Ja? Also, weil manches muss wirklich umprogrammiert werden, was der, das ganze System einfach irgendwo eingeordnet hat. Na, also das nicht vernachlässigen, dass es wirklich manchmal Übungen braucht. Aber sehr schön. Fühlst du dich da, kannst du damit was anfangen? Was Tatsächlich du... ganz viel, ganz, ganz viel. Also ja, ich habe jetzt gerade vor kurzem, also am 1.8. eine neue Arbeit angefangen und alle Menschen, das ist ein ganz anderes Umfeld, was ich da jetzt, in dem ich jetzt arbeite und ich arbeite eh in der Personalabteilung, habe also andauernd mit Menschen und Kollegen zu tun und ähm, ich kann das sehr gut, äh, was du da sagst, äh, empfinden, absolut. Ja, und das wird auch mehr, weil ich mir selber, ja, ich weiß nicht, mehr zutraue, mehr vertraue, also ähm, ja. Und dieses Gefühl da natürlich auch für Menschen nicht, nicht, nicht respektvoll zu sein, sondern das, diese Zwischentöne auch zu hören, auch wenn ich da gar nicht drüber rede, aber ich denke dann mir meinen Teil dabei und gehe dann vielleicht noch mal vorsichtiger auf eine Person oder auf einen Menschen zu. Gut, das habe ich jetzt noch nicht so, weil ich einfach zu kurz da bin, gehabt, mhm. aber ich weiß, was du meinst, ja, auf jeden Fall. Finde ich super. Also wie gesagt, ähm, hab das im ja. Sinn und, äh, und, Ach, danke. und lebe das. Ne? Ja, finde ich ganz schön. Vielen, vielen Dank auch dir. Ja, ich sage vielen Dank. Danke dir. Ne? Alles Liebe und Gute. Sehr schön. Ja auch. Danke. Okay, gut. Dann gehen wir gleich mal weiter. Ja, liebe Tabea, schön, dass ich dich anschauen darf. Genau, dann schauen wir mal, was bei dir so zutage tritt. Ja, also bei dir ist ganz klar, Dein Bauchgefühl strahlt so stark, deine Nasenspitze, dass du auf jeden Fall jemand bist, der sehr stark auch mit diesen nicht geistigen, intuitiven Fähigkeiten unterwegs ist. Also du hast auch durch den vollen Mund, der steht für Gefühlsreichtum und eben auch mit für große Sinnlichkeit, du du hast einfach einen wahnsinnigen Reichtum an Gefühlsintuition und eben auch äh, Bauchgefühlsintuition. Also da ist ganz, ganz viel. Und du wirst auch übers Fühlen, also Hellfühligkeit, über, über Spüren und auch wirklich so diese, ähm, die Gefühlsimpulse ganz, ganz viel wahrnehmen. Ja? Und deine Haut ist natürlich auch ganz hell und durchlässig. Also du hast auch sehr viel Empfindungsnaturell. Und auch deine Augen zeigen ähm, eine große Durchlässigkeit, was jetzt auch den Augenausdruck angeht und eine Offenheit. Aber da ist eine ganz große Prio, die ich jetzt äh, auch wahrnehme in, diesem, in dieser Gefühlsintelligenz, also die du, die du hast. Ja. Kannst du damit was anfangen? Ja, <lacht> ja schon sehr. Ja? Mhm. Ja. Also wirklich auch das Ernst nehmen, ne? das steckt, steckt immer dahinter, wenn ich sowas sage. Das ist jetzt wie, wie so ein schönes Kompliment, aber auch wirklich, was dahinter steckt, ist, das ist, hat nicht jeder. Das ist ganz wichtig, weil wir denken immer, naja, ne, es ist ja schon was, ja nichts Besonderes. Also, rup. nee, es ist besonders und wir haben das ja alle nicht zufällig mitgegeben bekommen, wenn etwas sehr stark ausgeprägt ist. Und so ein großer Gefühlsreichtum, der kann auch mal anstrengend sein, weil du natürlich eine Wahnsinnsbandbreite an Gefühlen hast. Ja? Das heißt, du, du kriegst alles, was du wahrnimmst, immer auch sofort mit dem Gefühlssystem in Resonanz. Ja? Das heißt, deine Gefühle reagieren sofort. Und das aber auch wirklich zu akzeptieren, zu interpretieren und als Tool auch zu, ähm, ähm, zu merken, dass es dir auch eine Entscheidungshilfe ist, was du fühlst. Ja? Das ist ganz, ganz wichtig. Und ja, das sind bei schmäleren Mündern ist das nicht so einfach. Ne? Dass da, wenn wir da so eine Körperreise machen und sagen, ach, fühl mal da rein und fühl da mal rein, dann ist das nicht so wie bei dir. Sofort da das Gefühl. Du kannst es verorten und kannst darüber sprechen, wie oft gibt es dann auch so, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt, bei Seminaren, wo man eben auch wirklich 
gemeinsam irgendeine Übung macht oder irgendeine Meditation oder eine Heilsession oder irgendwas und man immer denkt, oh, da melden sich Leute zu Wort, die hatten das erlebt und das erlebt und man denkt, hm, stimmt das auch? Warum nicht bei mir? Und erzählen die da was? Und wenn man face Facefitting kann, kann man das natürlich auch wirklich auch erkennen. Gut, das geht bei mir nicht. Bei dir geht das oder das ist jetzt eine Meditation oder eine Herangehensweise, Impulse zu bekommen, die geht bei mir besser und das eben bei dir. Und wie gesagt, wenn du aufs Retreat kämst, dann wäre wirklich so Körperreise und dann auch wirklich Gefühle aufspüren, die irgendwo verortet sind oder die im Körper dann auch ähm, aufzuspüren sind, das könntest du sofort gut. Ja, ja sehr schön. Mein Körper reagiert da schnell. Ja, ja, ja. Und da auch hinreisen und dann da reinspüren. Das ist quasi das auch, auch eine Form von Intuition und eben auch jenseits des Verstandes eine Information, die sehr wertvoll ist. Ja, ja sehr schön. Gut. Ja, toll, liebe Tabea. Danke, dass ich dich anschauen durfte. Das äh, waren doch auch schöne Aspekte. Vielen Dank. Alles Gute für dich. So, kurze Runde. Wer hat noch eine Frage? Oder zuerst mal vielen Dank für deine vielen Infos. Ich finde das extrem spannend. Ich habe auch schon ein bisschen kennengelernt früher. Und ich nehme an, wahrscheinlich in, deinen, in deinem Buch und in den Karten, was, was wirklich sehr interessant sich anhört, ähm, wenn man eine kürzere Stirn hat wie ich, ähm, ja, dann, dann wollte ich fragen, hast du da auch noch Infos dazu? Weil die Intuition, denke ich, habe ich sehr, aber vielleicht verbinde ich es mit dem Falschen eben. Ähm, mir fällt auf, dass viele Menschen auch kurze Stirne haben, nicht so hohe, oder? Ja, also es ist aber so, ne? also die Intuition, das Areal für Intu Intuition, das sitzt hier oben. Ja, Also das sitzt hier oben und ist eine Wölbung, aber du kannst auch mit einer etwas niedrigeren Stirn, wenn dieser, diese Wölbung in der Mitte da ist, auch sehr viel Geistesblitze und Eingebungen wahrnehmen. Ja, also es gibt da eben ganz viel Individualität. Und bei dir sehe ich ja jetzt auch eher eine sehr helle Haut. Also du wirst auch eine hohe Wahrnehmungsfähigkeit darüber haben. Und, äh, und mach dir da jetzt über die Stirn nicht so einen Gedanken. Aber auch da sehe ich so niedrig, wie du die empfindest, ist die gar nicht. Also ne, da haben wir manchmal auch Maßstäbe, die so ein bisschen, ähm, ja, die, die so ein bisschen durch die eigene Brille sind. Am besten ist wirklich deine Infos, also dein Buch zu kaufen, weil dort ist ja dann alles umfassend drin. Oder? Genau, Vielen also Dank. da kriegst du einen guten, guten ähm, Zusammenhang auch eben. Ne? Genau, also das ist ganz klar. Aber natürlich seid ihr auch frei, mal ein Reading zu buchen. Ne? Das ist natürlich auch so, wenn ihr es genau wissen will, wollt. Und eben ausführlicher ist das natürlich auch eine gute Idee. Findet ihr auch alles auf der Seite. Oder natürlich die Ausbildung, dass die Königsdisziplin startet im Oktober wieder. Also gibt jetzt eine Warteliste. Also wenn ihr das lernen wollt für euer Business oder für euer Privatleben, es ist egal, welchen Move oder an, an welches Anliegen ihr da habt, ähm, da habt ihr natürlich am allermeisten davon. Halbes Jahr wirklich ganz starker Deep Dive in, in das Wissen. Genau. Okay, dann äh, gibt es noch eine Frage. Ja, hallo Andreas, grüß dich. Ja. Äh, ich habe eine los. Frage. Ja. Äh, Hochsensibilität, sowas müsste doch eigentlich auch zu sehen sein. Genau. Wie? Ja, das äh, ist auch die Haut, Andreas. Ne? Eine hochsensible Haut ist eine feinporige, hochwahrnehmungsfähige Haut. Und dann äh, sind es natürlich auch die anderen Areale, die ich dazu eben jetzt auch genommen habe, diese Feinsinnigkeit, ja, auch die, ähm, die Hellsinne, also alles, was in irgendeiner Form eine Durchlässigkeit oder eine Wahrnehmung ist, ist ein Teil der Hochsensibilität. Und Hochsensibilität heißt ja nur, dass man mehr wahrnimmt, als vielleicht jemand neben einem oder intensiver wahrnimmt und vielleicht auch eben das Gefühl hat, die Reize überfordern mich oder es sind zu viele Reize oder was ein jemand anders aushält, 
ne, in, bei einem Konzert oder in irgendeiner Massenveranstaltung ist für mich zu viel. Und darüber habe ich eben auch, wie gesagt, nächste Woche oder übernächste, schaut euch das an, ein Video gedreht, wie ihr auch diese, dieses Thema Überforderung eurer, eurer Sensibilität, wie ihr das, wie ihr damit umgehen könnt und wie ihr das auch ähm, handeln könnt. Aber Andreas, es sind im Grunde genommen auch diese Areale, die alle mit Wahrnehmungsfähigkeit zu tun haben, die auch eine Hochsensibilität ausmachen. Weil da gibt es auch Unterschiede. Es ist ja nicht jeder gleich hochsensibel. Ja? Also da gibt es auch ganz viel Individualität. Aber das spielt und, alles da rein, genau. Und äh, der Unterschied zwischen introvertiert und extrovertiert ist dann in Kombination mit anderen Merkmalen wieder zu sehen oder nicht so richtig? Genau, also ein Empfindungsnaturell, ne? also ein Empfindungsnaturell, was sehr feingliedrig, hellhäutig, eben auch zart ist, ist eher introvertiert, also im Aufnehmen, im Wahrnehmen, strahlt aber im besten Falle auch diese Liebesfähigkeit nach außen. Ne? Das ist natürlich das, was, ähm, was dann äh, auch passiert, wenn man diese Wahrnehmung gut handeln kann und wenn man sie als Geschenk lebt und nicht als Makel, weil das passiert, wenn man eben sich dessen nicht bewusst ist und da eben auch äh, überfordert ist mit der Reizempfänglichkeit einer, ähm, einer Empfindungsenergie. Und, ähm, und Extroversion ist natürlich bewegungsnaturell. Ne? Jemand, der in der Bewegung ist, in der Dynamik und so weiter, der geht nach außen, der hat eben auch eine gewisse Resilienz, der, der hat auch diesen Drang eben, äh, auch die Energien des Magnetismus, der Elektrizität nach außen zu gehen. Also das kann man so ein bisschen daran festmachen. Aber wie du schon gesagt hast, natürlich sind die Einzelmerkmale auch noch damit einzubeziehen. Mhm. Ja, Super. Ich hätte auch noch zwei Fragen. Danke. Die eine Frage wäre tatsächlich zu dem Retreat. Ähm, okay. Ob es rein theoretisch, also zeitlich wird es da bei uns wahrscheinlich eng, aber ob es grundsätzlich möglich wäre, dass man beispielsweise wirklich mit Kind auch kommt. Also mit meiner Zehnjährigen beispielsweise, weil die nicht so gerne dann hier alleine bleibt. Oder ob das einfach eher stört, also ja, unpassend ist, weil es zu viel ist. Ja, habe ich jetzt mal so kurz reingespürt. Ähm, es würde dir nicht gut tun. Okay. Also du solltest alleine sein, weil es geht darum, dass man eine Auszeit hat mit sich und seinen Anlagen. Und wenn du da mit Kind bist, bist du immer auch da. Und deswegen, ähm, und da wäre, das wäre, ich meine, es gibt manchmal Konstellationen, das habe ich auch schon erlebt, dass ein Kind einfach völlig mitmacht. Ne? Also wenn du ihr das zutraust, dass sie da wirklich auch mitmacht, aber mit zehn ist das natürlich schwierig. Ne? Es sind natürlich mhm. dann auch schon längere Tage. Also ich würde eher sagen, versuche es für dich zu nutzen. Ja? Wäre ja eh sinniger. Und dann habe ich tatsächlich noch eine andere Frage, auch im Prinzip auf diese Intuition und also alles Weitere. Ich habe im letzten Mal wahrgenommen, dass wir im Endeffekt ja uns auch je nach Typ dann auch die Ernährung Jetzt kriege ich die ganze, also ich habe ähm, lange Zeit jetzt beispielsweise nicht so erdend, wenn ich es dann richtig wahrgenommen habe, mich ernährt und habe aber jetzt tatsächlich aktuell wieder das Bedürfnis. Mir wird aber gleichzeitig ähm, dann mitgeteilt, dass es für meine Sinne, also habe ich auf anderen Ebenen mitgeteilt bekommen, dass es für meine Sinne eben nicht gut wäre, dann jetzt tatsächlich Wurst oder Fleisch zu essen, weil es ja im Endeffekt nicht gut ist, tut es dir gar keine Frage. Aber im Moment ist tatsächlich so ein Bedürfnis, auch nach einer guten Schokolade oder so, wo es jetzt, ich gesagt bekommen habe, das wäre dann wieder nicht so gut. Wo ich aber von ja. meinem Gefühl her jetzt eher sagen muss, kann ich nicht ja. mitgehen. Aber ja, also das ist ganz interessant. Also ich finde das wirklich auch immer toll, wenn, wenn, wenn solche Fragen aus dem Leben kommen. Also es gibt ja wirklich diese, ähm, diese Tendenz jetzt auch in der ganzen Ernährungsberatung, weil es gibt ja Millionen, tausend Theorien und wenn man sich damit beschäftigt, dann äh, hat man ja irgendwann echt keinen Bock mehr. Aber es gibt dieses Thema intuitives Essen und da geht es wirklich darum, die Intuition auch zu nutzen für das, was man isst und eben da mehr nach seinen Bedürfnissen oder auch nach dem Lustprinzip, also dem Körper, 
die, die Intelligenz zuzutrauen, dass er weiß, was er braucht. Ja? Und da muss man natürlich auch fein unterscheiden lernen, ist es jetzt Kompensation, wenn ich auf was Lust habe? Also das ist natürlich schon auch eine Reflexionsarbeit oder eben auch die Intuition zu schulen. Ist es jetzt irgendeine Gewohnheit, die da ist oder ist es wirklich Lust darauf und fühlt es sich danach, wenn ich das gegessen habe, auch so an, ey, super. Ja? Und dann ist eigentlich alles richtig und grundsätzlich, Du bist, hast sehr viel Empfindungsenergie und bist eben äh, ja, da, da unterwegs. Aber manchmal braucht man auch das Gegenteil, weil man vielleicht auch innerlich mal ein bisschen Pause braucht. Ich meine, Antennen sind dafür da, auf Empfang zu gehen. Aber manchmal möchte man vielleicht auch eine andere Energie in sein Leben einladen. Und dann ist das auch in Ordnung. Und durch Nahrung, ich meine erdende Speisen, es ist auch Würzelgemüse oder gekochte Nahrung, holt man eben ein bisschen Ruheenergie auch in sein System und nicht diese aufnehmende, doch sehr ätherische Empfindungsenergie die ganze Zeit. Aber da ist eben auch dieses Thema, auf welche Stimme höre ich? Ja? Und das zu qualifizieren, ist es die eigene oder ist es doch wieder irgendeine andere? Das ist eben das Thema. Ja? Aber ich würde da wirklich immer den Vorzug auf dein eigenes Gefühl oder deine eigene Stimme geben und das ausprobieren. Und dann aber auch ehrlich sein, hat es dir wirklich gut getan oder nicht? Also auch diese Selbstreflexion machen. Ja? Also das ist jetzt so aus meiner Sicht so. Aber wenn wir natürlich, wenn du Face Reading kannst und die Naturelle verstanden hast, kannst du auch gucken, welches Naturell hat grundsätzlich welche Bedürfnisse und welche Energie haben auch welche Speisen. Also das kann, kann man auch den Naturellqualitäten zuordnen. Das ist sehr interessant. Welche Energie in dir möchtest du stärken? Also Im ich Winter kann haben wir, ne? Ich kann Face Reading ja nicht, aber geht das beispielsweise auch aus dem Buch hervor? Also wenn ich jetzt beispielsweise dann mich dahingehend lesen könnte, dass ich dann da erkennen kann, das ist wirklich sinnvoll? Ja, da, in dem Buch ist das Wissen nicht drin jetzt über die Ernährung. Okay. Ne? Das ist Add-on, das machst, machen wir in der Ausbildung. Da gibt es natürlich schon die Naturelle, die du dir angucken kannst, aber da geht es nicht ins Detail, dass du irgendwelche Ernährungstipps kriegst oder sowas. Das, das machen wir dann, wenn wir, wenn, wenn die, wir das lernen. Die Ausbildung, wie muss es schon noch sein? Ja, ja, ja irgendwie. Ne? Also es, es gibt doch viele, die, die cruisen ganz oft da drum rum, aber irgendwann ist es dann soweit. Aber es ist immer der richtige Zeitpunkt, wenn er, wenn er denn da ist. Aber danke für deine Frage. Danke. Okay, dann würde ich sagen, lese ich noch jemand. Ne? Das, äh, hab, da habe ich jetzt Lust. Äh, sind wir schon, ja, jetzt sind wir bald zu Ende, aber... Das darf noch sein. Genau, Andreas. Andreas, besser. okay. Andreas, das ist doch super. Dann gucke ich mal, was ich bei dir so sehen kann in Bezug auf Intuition und hoher Wahrnehmung. Wow, ja, Mensch, Andreas, da sehe ich jetzt wirklich mal eine ganz, ganz ausgeprägte Intuition an der Oberstirn. Nämlich wirklich diese Wölbung, die hier so ganz hervorsticht. Also du bist intuitiv und was die geistige Intuition angeht, hochbegabt, sage ich jetzt mal, Andreas. Es könnte vielleicht noch ein bisschen mehr, du hast jetzt Licht von oben, deswegen fällt es mir schwer äh, zu gucken, ist da auch natürlicherweise Strahlung drauf. Denn natürlicherweise heißt, dass auch wenn kein Licht drauf ist, dass das Areal hell ist. Das sind so Nuancen, die sind manchmal nicht so gut zu erkennen. Ja, mach mal ein bisschen, ah, jetzt ist ganz weg. Doch, man sieht schon. Also es ist Luft nach oben, auf jeden Fall. Aber ich tippe mal, dass du Intuit in deine Intuition schon nutzt. Ist das so? Ja, ganz bestimmt sogar. Ja? Also meine ja. Intuition ist ausschlaggebend für meine Entscheidung. Sehr gut. Und wie äußert sie sich? Sind das Geistesblitze und richtige Eingebungen und Ideen? Ja, und die äußern sich tatsächlich im Reden. Also ich muss reden und dann kommen auch die richtigen Antworten und auch die richtigen ja, okay. Eingaben, Ideen. Okay, dann kombiniert sich das. Aber du könntest auch, weil das so stark ist, natürlich auch eben das, was ich jetzt so gesagt habe, im Üben 
auch deine, deine stille Intuition ähm, erwecken. Ja? Also du kriegst mhm. auch innere Antworten. Also wenn das hier so ein Hörnchen ist wie bei dir da oben, dann ist es auch ganz klar so, dass, ähm, dass du, wenn du abends einschläfst mit einer Frage und sagst, okay, im Metazustand im, im möchte ich bitte eine Idee, dass dann auch, wenn du das übst oder trainierst, dass da auch auf jeden Fall ganz klare Antworten kommen, ohne dass du redest. Zeig mir aber nochmal deine Ohren, weil wir wissen ja, dass da nochmal extra. Okay, ja, steht schon auch ein bisschen raus. Zeig mal das andere. Ja, da ist es sogar noch mehr. Genau, also und das sieht man auch, dass das so hell ist, dass das strahlt, also dass du das nutzt. Also der Sprechdenker, der ist auch aktiv, das nutzt du. Und der wird sich schon auch mit deiner Intuition, mit der verbinden. Aber ich sag mal, die ist so stark, die, äh, die ist auch ohne das äh, äh, zu nutzen, sage ich mal, auch im Stillen. Ja? Also das heißt, wenn du jetzt unter der Dusche wärst oder beim Spazierengehen und nicht reden würdest, und dann auch Impulse bekommst, dann darfst du denen auch Glauben schenken. Das jetzt okay. einfach so als, äh, als Tipp, ja? Prima, danke schön. Total Dank. gerne. Ja, sehr schön. Danke, Andreas, dass du dich bereit erklärt hast. Genau. Ja, gerne. Sehr gut. Genau. Also, liebe Daniela, dann schaue ich jetzt auch mal bei dir. Okay. Zeig mir auch mal deine Ohren, bitte. Hm. Ah ja, okay. Hm. Ja, okay. Gut, und jetzt nochmal. Und deine Stirn auch mal, nimm mal die Haare so zurück. Genau, und dann geh mal so ein bisschen hin und her. So im, im Licht. Okay, noch, ja, hin und her. Okay, ja. Danke. Okay. Und einmal noch kurz ins Profil gehen, einfach so, einfach so ins Profil, dass ich dann, okay, alles klar, sehr gut. Ja, bei dir habe ich jetzt noch was entdeckt, was ich gar nicht in der Präsentation genannt habe, aber es ist so schön, es, es fügt sich immer alles in diesen Sessions zusammen. Und zwar hast du diese Feinsinnigkeit hier unten, die habe ich schon äh, genannt, das heißt wirklich dieses... Jedes Lebenwesen, Lebewesen hat seinen Platz. Ich ähm, achte alle. Du hast auch dieses kleine Urvertrauen, äh, habe ich gesehen im Ohr. Also dieses Thema, ähm, ich, es gibt irgendwie eine Ordnung, auch wenn ich sie noch nicht verstehe, dann kann ich darauf vertrauen. Und du hast hier eine kleine Delle auf, vor der Nasenspitze. Ja? Also da ist wie so eine kleine Einbuchtung. Genau. Spür mal so drüber, ob du die auch fühlst. Mhm. Ja. ja. Und das ist die sogenannte Gemütstiefe. Und die ist mit dem Solarplexus verbunden und ist auch eine Form des nicht verstandesmäßigen Wahrnehmens. Und die bedeutet, dass du sehr viel Mitgefühl empfinden kannst mit Menschen. Also eine ganz besondere Begabung des Mitfühlens und da darf ich direkt was dazu schicken, damit das eine Stärke ist, darfst du darauf achten, dass du nicht mitleidest, mhm. ja, sondern ja. dass es beim Mitgefühl bleibt. Ja? Weil dann gibt es für dich die besten Impulse und du kannst auch eine gute Ratgeber oder eine Helfende sein, wenn du nicht zu tief ins Leiden mit reingehst, sondern wirklich dieses starke Mitgefühl auch nutzt. Und es geht mit diesem Areal auch, und die verbinden sich alle zu einer, einem großen Bewusstsein, dass alles miteinander verbunden ist. Ja, mhm. also das ist ganz stark äh, mhm. bei dir wahrnehmbar. Ja, und das sieht man auch über deine Augen, die auch, wenn sie jetzt vielleicht äh, nicht abends ein bisschen müde sind oder jetzt eher Licht von hinten ist. Also deine Augen, dein Augenausdruck ähm, ist sicher auch, wenn du fit bist und am Tag auch sehr aufnehmend. Ja? Also und du bist sehr stark eben da auch, ähm, auch mit einer Neugierde auf die Schöpfung und auf alles Schöne und alles, was das Leben oder die Schöpfung ausmacht, auch ähm, ja, dafür bist du offen. Ja. Kannst du damit was anfangen? 
Das ist im Prinzip meine Arbeit. Also ich arbeite ähm, mit Menschen, wo ich sie berate, wo ich mit ihnen mitfühle, mit Energie, wo ich mich mit der geistigen Welt verbinde, aber auch an Erwachensarbeit, also mit alles ist eins. Also das ist im Prinzip, was ich tagtäglich mache. Ja, sehr ja. schön. Ach, freut Krass. mich. Dann bist du voll in deiner, äh, in deiner intuitiven Energie und bist mit der verbunden. Sehr schön. Ja, das ist immer das Ziel. Ne? Das, und das soll jeder erreichen, weil... Ja, es ist so, wir haben das nicht einfach so mitgegeben bekommen, sondern um es zu nutzen. Ja? Und es braucht die Welt umso mehr. Also deswegen, es ist, wir brauchen dieses nicht verstandesmäßige, diese Komponente brauchen wir einfach, um sie zu integrieren und da eben auch mit wirklich im Leben auch was anzufangen. Und das ist so hilfreich und es ist nicht nur abgehoben, sondern es ist immer auch wieder hier mit dem irdischen Sein verbunden und das ist eben das Schöne. Vielen, vielen Dank, liebe Daniela. Danke, dass ich schauen durfte und ja, alles Gute weiterhin für deine Arbeit. Danke. Ihr Lieben, dann kommen wir jetzt zum Ende. Gibt es noch Fragen? Also ich möchte niemanden abwürgen. Wer hat noch eine Frage zu dem, was jetzt hier im Raum ist und was wir angerissen haben? Gibt es noch etwas, was ihr auf dem Herzen habt oder jemand von euch? Schaltet euch frei. Ich hätte eine Frage. Ja. Und zwar, du hattest ja gesagt, dass ähm, ähm, praktisch eine geistige Verbindung ist, wenn hier oben das nach oben gewölbt ist. Wenn ich es bei mir so gucke, ist das nicht, aber in dem Bereich. Gut, also pass auf, das ist sowieso schwierig. Ne? Also ja, ja. Wir, haben, wir haben also so mit so, so ganz, ähm, ganz genauen Angaben. Aber nur mal für dein, dein Grundprinzip. Wenn du jetzt sehr gut beim Bildschirm sitzt oder wenn du mal von jemandem ein Foto machen lässt von der Seite, wo du jetzt eben nicht von unten oder von oben, ne, wie jetzt hier in, der, in dem Kamerabild sitzt, dann ist eine senkrechte Linie durch dein Ohrloch. Das ist dann die Mitte des Kopfes. Okay. Und das ist meistens nicht so, wenn du mal Pi mal Daumen, du weißt gar nicht, wo du da bist. Ja? Mhm. Es kann sein, dass diese Wölbung, die du spürst, schon auch in dieser, in, eher in der Mitte ist, auch wenn du das selbst jetzt woanders verortest. Also da darf man schon ein bisschen genauer schauen. Und das ist so ungefähr die Richtschnur. Okay. Ja? Okay? okay, das war's schon. Ja, Danke. super. Danke dir. Weil wir sind perfekt, ohne Anstrengung, sind wir schon perfekt. Und ich glaube, das ist ein super Schlusswort. Und wir sollten eben unsere Intuition und all diese Verstandeskräfte, die uns manchmal falten und Stress machen, wirklich hinterfragen, was brauchen wir davon und was ist uns wirklich dienlich und welche feinsinnigen, intuitiven Wahrnehmungen leiden darunter. Und das ist wirklich, äh, das ist, glaube ich, das Thema unseres Abends. Und genau, vielen, vielen Dank, dass ihr hier wart. Vielen Dank, dass ihr bis jetzt geblieben seid. Und vielen Dank auch alle, die die Aufzeichnung schauen und die das Interesse haben. Und ich freue mich auf Kontaktaufnahme. Ich freue mich auf den, das Face-Reading-Retreat wie Bolle. Ich freue mich auf alle folgenden Events. Bleibt mir gewogen und ich freue mich, dass ihr Interesse an der Methode habt. Und ja, feiert eure intuitiven Kräfte. Alles Liebe und bis bald. Tschüss.